Witaj! Ludzie od zarania dziejów byli ciekawi tego, co dzieje się po śmierci. Czy będziemy mieć okazję spotkać bliskich? Czy czeka nas nagroda lub kara za czyny, których dokonaliśmy za życia? Czy istnieje dusza? Czy da się ją zbadać? Jednym z tych ludzi był Francuz Alain Kardec. W 2019 roku powstał film oparty na historii pracy jego życia. Jest to film produkcji brazylijskiej, a to dlatego, że twórczość Kardeka ma do dziś silny wpływ na tamtejszą kulturę. Alain Kardec, a właściwie Hippolyte Leon de Nizard Rivail, bo tak naprawdę nazywał się autor Księgi Duchów. Urodził się w Lyonie w 1804 roku i wychował jako katolik. Gdy miał 10 lat, rodzice posłali go do Iverdon w Szwajcarii, gdzie znajdował się jeden z najbardziej znanych i szanowanych instytutów naukowych w Europie. Założony przez szwajcarskiego pedagoga Johanna Pestalociego. Instytut był wzorem idealnej szkoły podziwianym przez arystokrację najznamienitszych polityków, naukowców, literatów i filantropów, a Rivail był jednym z najzdolniejszych uczniów. Po ukończeniu nauki w Iverdon, Rivail został szanowanym nauczycielem specjalizującym się w dziedzinach humanistycznych i naukowych. Wyróżniał się jako pedagog, opublikował różne książki dydaktyczne i wsparł swoimi planami i metodami reformę francuskiej edukacji. Interesował się filozofią i naukami ścisłymi. Był członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym Instytutu Historycznego w Paryżu czy Towarzystwa Nauk Przyrodniczych Francji. Pracował m.in. jako nauczyciel, pisarz edukacyjny i tłumacz. Oprócz ojczystego francuskiego mówił biegle po niemiecku, angielsku, włosku i hiszpańsku. Te długie doświadczenia pedagogiczne przygotowały profesora Rivaila do innego zadania – skodyfikowania zasad spirytyzmu. Wiara w życie po śmierci istniała od zawsze w dziejach ludzkości. Zazwyczaj była częścią działalności religijnej. Jako początek zainteresowania spirytualizmem w społeczeństwie oraz prawdopodobnie jedną z najwcześniejszych relacji kontaktu ze światami w nowożytnych czasach można uznać incydent mający miejsce w domu rodziny Fox. 31 marca 1848 roku w Hiddesville w Stanach Zjednoczonych doszło do kontaktu z duchami, które dały pierwszy sygnał do badań nad spirytyzmem i zjawiskami mediumicznymi. Zjawiska te odbiły się głośnym echem także w Europie. Doszło do nich w skromnym domu, który był własnością rodziny Fox. W pierwszej zarejestrowanej rozmowie między siostrami Fox a duchem obwośnego sprzedawcy Charlesa Rosmy użyto metody, zgodnie z którą każdej literze alfabetu przypadała określona liczba uderzeń i z nich powoli powstawały słowa. Odkryto sposób porozumiewania się między dwoma światami. Udało im się dowiedzieć, że Rosma został zamordowany przed laty w ich domu. Przekopano podłogę w piwnicy, ale znaleziono tylko drobny fragment kości czaszki z włosami. I choć po latach siostry miały przyznać w jednej z gazet, że ich kontakt z duchami był oszustwem, to nadejścia spirytyzmu nie dało się już zatrzymać, gdyż obudziła zainteresowanie naukowców, wśród których był profesor Rivail. Był on tuż po pięćdziesiątce, kiedy zainteresował się seansami spirytystycznymi. Usłyszał on o wirujących stolikach, gdzie osoby o zdolnościach mediumicznych potrafiły wprawiać stoliki w ruch. Ludzie spotykali się na seansach spirytystycznych, które stały się jedną z popularniejszych rozrywek tamtych czasów. Dziwne zjawiska przepisywane działaniu duchów uznano za nowość, prezentując przedmioty, które poruszały się lub stukały rzekomo pod kontrolą duchów. Rivailowi fakt poruszania się stolików nie wydał się całkowicie niemożliwy. Szukając naukowego rozwiązania uznał, że sztuczka może polegać na użyciu magnesów, które zastosowane w odpowiedni sposób są w stanie poruszać stołem. Pewnego dnia Rivail spotkał swojego przyjaciela, który opowiedział mu o tym, iż był świadkiem nie tylko poruszania się stołu, ale również tego, że odpowiadał on na pytania za pomocą pewnych znaków. Jego zdrowy rozsądek całkowicie to zjawisko odrzucał. Wiedział jednak, że w doświadczeniach tych uczestniczyły zacne i godne zaufania osoby. Przyjaciel opowiedział wiele zaskakujących rzeczy, lecz nie zdołał przekonać Rivaila, a jedynie zwiększył wątpliwości. Po pewnym czasie dostał zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu, w którym stoły wirowały i pędziły po całym pokoju. Było również kilka niezbyt doskonałych prób pisma automatycznego. Doszedł do wniosku, że efekty te musiały mieć jakąś swoją przyczynę. Na tych spotkaniach zaczął poważnie badać zjawiska spirytystyczne. Z początku był bardziej obserwatorem niż badaczem. Widząc logikę w przekazanych materiałach postanowił poświęcić czas wolny na współpracę z mediami, które umożliwiły mu uzyskanie odpowiedzi na pytania od niewidzialnych bytów. 
zdecydował w nowej nauce zastosować, jak czynił to dotychczas, metodę doświadczalną, gdyż nigdy nie tworzył hipotez przedwcześnie. Obserwował, porównywał i wyciągał wnioski docierając do przyczyn metodą dedukcji i poprzez łączenie faktów w logiczną całość. Jednym z pierwszych rezultatów jego obserwacji było stwierdzenie, że skoro duchy są jedynie duszami ludzi, nie posiadają pełnej mądrości ani nie mogą mieć całościowej wiedzy. To, co wiedziały zależało od stopnia rozwoju, które osiągnęły. Ich zdanie było jedynie osobistą opinią. To spostrzeżenie uchroniło go przed wiarą w nieomylność duchów i dzięki temu nie sformułował zbyt wcześnie teorii na podstawie tego, co zostałoby mu przekazane przez któregoś z nich. Zaczął brać regularnie udział w spotkaniach spirytystycznych. Były to poważne spotkania, a błahe pytania nie były już interesujące dla większości uczestników. Rivaila interesowały szczególnie kwestie dotyczące filozofii, psychologii i cech świata niewidzialnego. Na każdym spotkaniu miał ze sobą serię wcześniej przygotowanych i metodycznie ułożonych pytań. Z czasem sesje zaczęły przyjmować bardzo zróżnicowany charakter. Wśród uczestników byli fizycy, matematycy, badacze i naukowcy reprezentujący najróżniejsze dziedziny ludzkiej wiedzy. Wszyscy formułowali pytania i zgłębiali kolejne tematy i kwestie. Później, gdy dostrzegł, że cała ta wiedza składa się w jedną całość, by stworzyć nową dziedzinę nauki, postanowił wydać drukiem przekazy otrzymane z zaświatów. Rivail zdecydował się opublikować swoją książkę pod pseudonimem Alain Kardec, a to dlatego, że na jednym ze spotkań w 1855 roku otrzymał wiadomość od ducha, który zwykle manifestował się na tych spotkaniach, mówiąc mu, że w poprzedniej reinkarnacji był druidem w regionie Galów i że nazywał się właśnie Alain Kardec. Kiedy jego praca była już w dużej części ukończona i miała wystarczające rozmiary, by złożyć się na książkę, nalegałby sprawdziły ją jeszcze inne duchy, których pośrednikami byłyby inne media. Ponad 10 mediów uczestniczyło w tej pracy. Porównał i połączył wszystkie odpowiedzi klasyfikowane, organizowane i często ponownie analizowane, z czego powstało pierwsze wydanie Księgi Duchów. Zdarzało się, iż podczas niektórych przekazów medialnych Osoby niepiśmienne spisywały przekazy duchów, inne mówiły lub pisały w nieznanym im języku. Poglądy Kardeka szybko zyskały zwolenników także poza granicami Francji. Z naiwnej i śmiesznej zabawy z salonów wyłonił się ruch, który w Europie przetrwa jeszcze kilkadziesiąt lat, by następnie zyskać rzesze zwolenników w Ameryce Południowej. Kardek po napisaniu Księgi Duchów poświęcił życie na popularyzację myśli spirytystycznej, Koordynował powstanie organizacji, wydawnictw i brał udział w działalności Paryskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych, z którym był związany. Tworzył kolejne dzieła dla społeczności i zabierał głos w debatach broniąc nauk przekazanych mu przez duchy. Jego publikacje przez wiele lat znajdowały się na kościelnym indeksie ksiąg zakazanych. Zanim zdążył skończyć 65 lat, doznał wylewu krwi do mózgu i zmarł w domu podczas pracy. Został pochowany w stolicy Francji na cmentarzu Père Lachaise. Na jego nagrobku widnieje napis Narodzić się, umrzeć, odrodzić ponownie i wciąż się rozwijać. Takie jest prawo. I mimo, że od śmierci Kardeka minęło ponad 150 lat, to na jego grobie zawsze można znaleźć świeże kwiaty. Wszystkie dziedziny nauk odkrywają przed nami tajemnice natury. Astronomia odkryła przed nami świat ciał niebieskich, których nie znaliśmy. Geologia wyjaśniła nam jak powstała Ziemia. Chemia odkryła prawa, którym podlegają substancje. Fizjologia pokazała jakie funkcje pełni organizm. Kopernik, Newton, Galileusz, Laplace objawili nam nowe prawa. Jak twierdzą spirytyści, poprzez spirytyzm poznajemy otaczający nas świat duchowy, a w konsekwencji to, co czeka nas po śmierci. Co ciekawe, można być wyznawcą religii, w której się wychowaliśmy i spirytystą, jeśli nasze wyznanie akceptuje spirytyzm, ponieważ dla spirytyzmu nie jest to problem. Spirytyzm nie ma monopolu na prawdę, co też sam twierdzi i szanuje wszystkie religie reprezentujące humanitarne poglądy. Każdy człowiek, a właściwie jego duch, musi się doskonalić podczas kolejnych reinkarnacji. Celem każdego z nas jest osiągnięcie doskonałości. Niemożliwym jest osiągnięcie jej w czasie jednego krótkiego życia. Dlatego też logicznym staje się pojęcie reinkarnacji, która wyjaśnia w racjonalny sposób to, dlaczego istnieją nierówności społeczne, a także czym spowodowane są nasze cierpienia. Miejsce i los każdego z nas zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Musimy ciągle się uczyć, każdy w swoim tempie, a jednocześnie najlepszą nauką dla nas jest ponoszenie konsekwencji własnych czynów. To, kim teraz jesteśmy, gdzie żyjemy, jest najczęściej uwarunkowane tym, 
kim kiedyś byliśmy i jakich dokonaliśmy czynów w przeszłości. Spirytyzm w Polsce wciąż jest praktycznie nieznany. W czasach zaborów wywoływanie duchów było oficjalnie zabronione. Na zdjęciu widzisz seans z udziałem włoskiego medium Eusapi Palladino, która w 1893 roku została zaproszona do Warszawy. Z wielkim powodzeniem prowadziła seanse spirytystyczne, w których brał udział m.in. Bolesław Prus. W międzywojniu na seansach spirytystycznych u Teofila Modrzejewskiego, który przyjął pseudonim Franek Kluski, uważanego za najsłynniejsze medium lat 20. można było spotkać Józefa Piłsudskiego, Józefa Beka, Bolesława Wieniawę Długoszewskiego czy Józefa Hallera. W czasach powojennych krytycznie do spirytyzmu odnosił się komunizm, co jednocześnie tłumaczy upadek ruchu spirytystycznego w Polsce oraz kościół katolicki. W 1898 roku Stolica Apostolska wydała nawet dekret, w którym próby nawiązania kontaktu z duchami całkowicie potępiono, a to właśnie bezpośredni kontakt ze zjawami, namacalne wręcz zbliżenie do świata duchowego było tym, co najbardziej przyciągało ludzi do tej nowej formy wiary. Zdarzała się konfiskata i palenie przez biskupów książek Kardeka oraz innych, które poruszały temat spirytyzmu. Jeśli zaciekawiła Cię historia Alana Kardeka, to oprócz obejrzenia filmu Kardek czy przeczytania Księgi Duchów zajrzyj również na kanał Bez Tajemnic, gdzie autor Piotr Struczyk z Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych mówi w interesujący, a czasem nawet zabawny sposób o tym trudnym, ale i ciekawym temacie. Jest to jedyne tak konkretne źródło informacji na temat spirytyzmu na polskim YouTube. Zasubskrybuj kanał Ustalmy Fakty oraz obejrzyj inne moje filmy. Twój duch potrzebuje się rozwijać. Daj mu do tego paliwo.